വെൽക്കം ടു ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഹംലൂസ് കിച്ചൺ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഗുലാബ് ജാമുണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ലൊരു സ്വീറ്റാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗുലാബ് ജാമുൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ റവയൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റവയൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് പാൽപ്പൊടി വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽൻ്റെ കപ്പാണ് ഇപ്പം ഏത് കപ്പായാലും ഗ്ലാസ്സിലാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഞ്ചസാര എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ അളവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല ഗുലാബ് ജാമുൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച റവ കൂടി ചേർക്കാം ഇത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പാല് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്താൽ മതി ഒരു ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ പാല് വേണ്ടി വരും അപ്പം ആദ്യം കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ മാവ് കുറച്ച് ലൂസായി പോകും അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ ഒരേ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മാവ് ഒരുപാട് അയക്കരുത് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഇട്ട് അയക്കരുത് അതുപോലെ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്ര കട്ടിയായിട്ടല്ല വേണ്ടത് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടാണ് എന്നാൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോവുകയും ചെയ്യരുത് നമുക്ക് ബോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഒരുപാട് നീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഈ ദോവിനൊന്ന് കുറച്ച് കട്ടി തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്യിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് തടവുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ബോൾസ് കയ്യിലൊന്ന് കൊണ്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ക്രാക്ക് വീഴാതെ തന്നെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഉള്ള ബോൾ ആക്കിയെടുക്കണം ഈ മാവ് കുറച്ച് കട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോളിൽ ക്രാക്ക് വീഴും അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബോൾ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ക്രാക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള ബോളാണ് ഇപ്പം 
ഇതിനി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ചീനിച്ചട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓയില് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓയില് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ബോൾസ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും ഇതിപ്പോൾ അയൻ്റെ ചീനിച്ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇടുന്ന പാട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ള് വേഗത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ബോളെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബോൾസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ബോളൊക്കെ ഒന്ന് തണുത്തു വരും തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പാൽപ്പൊടിയൊക്കെ അളക്കുന്ന ഏത് കപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും എടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്ക കൂടി ചേർത്തുന്നുണ്ട് ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിനി നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റാവുന്നത് വരെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ബോൾസ് ഒരിക്കലും ചൂടോടെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഗുലാബ് ജാമുണിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല ഈ ബോൾസൊക്കെ അങ്ങ് ചുരുങ്ങിപ്പോവും അത് അതുകൊണ്ടാണ് ചൂട് നന്നായിട്ട് ബോൾസിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇതിനെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോൾസൊക്കെ നല്ലപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സെർവ് ചെയ്യാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്